에어로파 성형외과 전문의 서의사 원장입니다. 안면 거상의 수술 방법은 매우 많습니다. 그 중에서 지금까지 사용하는 방법들도 있고 더 이상 사용하지 않는 방법들도 있습니다. 제가 주로 하는 수술은 피부와 스마스를 분리하는 안면 거상 수술이지만 다른 대표적인 수술 중 하나가 피부와 스마스를 분리하지 않고 근육을 포함하는 거상인 디플레인과 컴포짓 페이스리프트입니다. 스웨덴의 닥터 스쿡은 피부만 거상하는 안면 거상에서 얼굴에 막을 거상한 최초 의사입니다. 안면 거상 얘기를 할때 닥터 스쿡이 빠지지 않고 등장하지만 실제로 그것을 현실화시키는 의사는 함라입니다. 안면 거상을 공부할 때 함라의 논문을 이해하는 것은 필수입니다. 그래야 그 이후에 발표되는 것을 이해할 수 있기 때문입니다. 1947년생인 닥터 함라는 닥터 스쿡이 개발한 독천적인 스마트 기술을 소개받았습니다. 그리고 1973년에 이 기술을 안면거상에 취득한 최초의 미국인입니다. 1980년 닥터 함라는 스쿡의 방법으로 577명을 수술하고 그 장단점을 기술했습니다. 그리고 1989년 이러한 문제를 개선하고 팔자주름의 개선을 최초로 도입한 디플레인 페이스리프트를 발표했습니다. 그리고 더 좋은 결과를 위해 1991년 안면거상에서 피부와 눈둘레근, 활경근, 스마스를 포함한 거상이 필요하다는 것을 주장한 최초의 의사이며 이것이 컴포짓 페이스리프트입니다. 또한 닥터 함라는 젊어지기 위해 하안 검은 교정할 것과 합병증인 라테랄 수입을 정의하고 이러한 문제를 교정할 수 있는 방법에 대해 발표한 첫 번째 의사입니다. 이 논문을 쓰기 전에도 이러한 문제들을 해결하기 위한 수많은 논문을 발표했고 그걸 종합해서 1998년 발표를 합니다. 또한 젊은 얼굴이 되기 위해서는 어떻게 해야 하는가를 그림으로 구획을 나누어 명확하게 설명을 했습니다. 우측 그림에서 좌측 절반은 나이 든 얼굴이고 우측 절반이 젊은 얼굴입니다. 그래서 안면거상의 목표는 우측 반처럼 만드는 것이라고 주장을 했고 아직도 유효합니다. 사실 안면거상을 하는 전문이라면 반반씩 합성하는 이런 식의 비교는 비난의 여지가 있습니다. 실제로 닥터 마틴 등이 이렇게 비교하면 안 된다고 공식적으로 비판을 했습니다. 하지만 안면거상에 대해 경험이 별로 없는 의사나 일반인들에게는 이러한 사진의 비교는 엄청난 충격을 주었습니다. 그리고 컴퍼지 페이스리프트는 더욱 수정되고 개선되어 2016년 컴퍼지 페이스리프트를 완성하기 위한 나의 여정이라는 논문을 발표합니다. 2009년 닥터 함라는 안면거상을 원하는 일반인과 의사들을 위해 150페이지가 넘는 책을 발간하였습니다. 제목이 결과가 기대를 충족하지 못할 때 안면거상에 대한 허무함입니다. 그리고 최적의 안면거상술을 달성하기 위한 솔루션이 어떤 것인가를 기술했습니다. 그 내용을 잠깐 설명하겠습니다. 인트로덕션은 안면거상의 흥망성쇠에 대한 설명을 했고 파트1의 제목은 너무 많은 정보입니다. 오늘날 잡지, 책, 텔레비전 및 인터넷은 성형수술의 여러 측면에 대한 무분별한 정보를 제공한다. 그러나 제대로 된 안면거상을 해결하는 방법에 대한 정보를 찾는 것은 불가능하다. 안면거상을 하고 만족하는 사람은 이 책이 필요 없다. 나는 안면거상을 했지만 결과에 실망을 한 사람들을 위한 글을 써왔다. 이것이 내가 이 책을 쓴 이유다. 소제목은 미용수술의 마케팅, 가짜 전문의를 조심해라, 아름다운 유행어, 닥터 쇼핑, 유명한 녀석들, TV의 영향력, 추천받을 수 있는 곳 등등입니다. 그 중에 의사에게도 조언을 합니다. 본인은 3.5년간 수많은 유명한 외과 의사들을 만나고 서로 친하다. 많은 학회를 같이 하면서 누가 그 독창적인 기술을 개발했는지 그리고 누가 변경했는지 너무 잘 알고 있다. 대부분의 전문 조직들과 마찬가지로 갈등과 질투가 있을 수 있지만 우리는 서로를 존중해야 한다는 불문율을 가지고 있다. 불행히도 이제 막 시작한 젊은 외과의사들은 화려한 그럴듯한 외과의사가 하는 오래된 기술에 대한 발표를 듣는다. 그리고 어떤 테크닉이 사용되었는지를 궁금해하는 것이 아니고 그냥 그 의사가 환자들이 좋아한다는 말을 믿는다. 이름이 없는 젊은 외과의사는 수술 결과가 좋지 않으면 절대로 환자를 만족시키지 못할 것이다. 우리는 기존의 수술 방법을 재탕하는 것을 너무 많이 봤다. 스스로 불만족한 것이 더 발전을 이끌 수 있는 것처럼 헛된 성공은 발전을 저해할 수 있다. 한국에서 부기도 없고 회복도 빠르고 흉토도 거의 없다는 수없이 많은 자기만의 이름들의 안면거상 그리고 남의 것을 베껴서 이름만 살짝 바꿔서 마치 자기가 개발한 것처럼 발표하거나 논문을 쓰는 것들은 의미가 없는 짓입니다. 파트2의 제목은 컴퍼지 페이스리프트와의 진화 과정입니다. 초창기 스마트 페이스리프트, 근본적인 차이점과 장점, 합병증인 라테르 수입, 이마거상 등등이 있습니다. 그 중에서 아주 공감이 가는 두 가지가 있습니다. 하나는 위대한 예술가들은 우리에게 길을 보여주었다. 미술, 특히 인물을 다루는 예술가들은 전문적이고 세부적인 의학적 지식이 없지만 그들의 뛰어난 관찰력을 통하여 아주 리얼하게 표현한다. 
즉 이러한 예술가들을 통하여 젊게 만드는 안면거상에서 미처 생각하지 못했던 해부학의 힘을 깨달을 수 있었다는 것입니다. 두 번째는 처음 안면거상을 접하는 환자가 의사에게 물어봐야 할 10가지 질문입니다. 이 내용이 함라 자신이 하는 컴포지 페이스 리프트에 초점이 맞춰져 있으므로 조금 변형시키겠습니다. 첫 번째, 선생님은 미니 거상, 전통 거상 이런 것 말고 어떤 안면 거상을 하나요? 두 번째, 디플레인 혹은 컴포짓, 하이스마스, 이스텐디스 마스, 듀얼 플레인 페이스 리프트 중 거상을 한다면 어떤 테크닉을 사용할 것이며 그 이유는 무엇인가요? 세 번째, 중앙 면부를 매끄럽게 하기 위해 어떻게 하나요? 네 번째, 선생님의 안면 거상은 숙였을 때 중앙 면부가 개선이 되나요? 다섯 번째, 숙였을 때 중앙 면부가 좋아진 사람의 사진을 보여줄 수 있습니까? 여섯 번째, 아니면 주사나 지방 흡입 등의 방법을 사용하나요? 일곱 번째, 이마 거상을 할때 내시경 혹은 전체적이 어떤 것을 하나요? 이유는 무엇인가요? 여덟 번째, 선생님이 안면 거상을 하면서 추가로 해야 할 시술이나 수술이 있나요? 그에 대한 비용은 어떻게 되나요? 아홉 번째, 수술을 심각한 연구자 합병증이 있나요? 회복 과정 중 나타나는 것들은 어떤 것들이 있나요? 열 번째, 수술 시간은 얼마나 걸리고 어떤 종류의 마취를 하나요? 안면 거상을 계약하고 있는 환자라면 이런 질문을 의사에게 해야 한다는 겁니다. 제가 상담할 때 항상 궁금한 것은 적어오라고 하며 본인이 이해하지 못하면 수술을 권하지 않습니다. 파트 3의 제목은 오늘날 안면거상의 문제점인데 환자들이 불만족하는 이유, 이전 수술의 한계점, 스마스가 연구적이지 않은 이유 등등을 설명하면서 컴포지 페이스 리프트를 해야 하는 이유에 대해 설명하고 있습니다. 사실 이 당시만 해도 닥터 함라만큼 획기적이고 경험이 많고 오랜 결과를 발표하는 의사가 없었기 때문에 본인의 수술을 주장합니다만 2020년 논문에 닥터 수진이 이런 얘기를 합니다. 모든 의사들은 페이스 리프트에 대해서 가장 좋은 성별을 찾기 원한다. 그러나 어느 하나의 완벽한 수술은 없다. 안면거상이라는 것은 그 사람의 조건과 원하는 것 등등에 따라 여러 가지 방법을 응용하는 것이지 컴포지 페이스 리프트가 답이 될 수는 없는 것입니다. 파트 4의 제목은 올바른 의사를 찾는 법입니다. 같은 안면거상을 하더라도 어드밴스된 수술을 할수 있는 사람을 찾을 필요가 있다. 교육기관 및 트레이닝, 진짜 전문의 여부가 중요하며 경험을 대체할 수 있는 것은 없다 등을 얘기하고 있습니다. 닥터 함라의 디플랜 혹은 컴포짓이라는 수술명을 사용하는 유명한 분들입니다. 기간별로 보았을 때 맨델슨, 보띠, 그리고 최근에 미국에서 인기가 많은 자코노가 컴포짓 혹은 디플랜이라는 명칭을 사용합니다. 닥터 함라가 1989년 디플랜 페이스리프트를 완성하고 1992년 컴포짓 페이스리프트를 발간합니다. 이 책에서 특이한 점은 참고 문헌이 본인의 논문과 스쿡 외에는 없다는 것입니다. 왜냐하면 본인보다 먼저 발표하거나 경험이 있는 의사가 없기 때문입니다. 호주의 닥터 맨델스는 2022년 논문에 컴플리 컴포지 페이스리프트를 발표하지만 훨씬 이전부터 이에 대한 내용을 밝혀왔습니다. 그리고 이분의 뛰어난 업적, 안면거상과 그에 대한 해부학의 기여도는 굉장히 놀랐습니다. 다만 이 논문을 자기 제자인 싱가포르 의사가 제1저자로 마치 에이션 페이스리프트라고 하여 오해의 소지가 있을 만한 제목이 아쉽습니다. 에이시아는 여러 민족으로 나뉘고 특히 한국에서는 전혀 다르기 때문입니다. 저 같은 경우 2분의 수술을 일부 응용하기는 하지만 컴플릿 컴포짓은 하지 않습니다. 이 수술이 매우 간단하고 쉽지만 이분과 똑같이 수술을 한다면 한국인에게는 불만이 많을 것이라고 생각하기 때문입니다. 닥터 보띠는 이탈리아 분으로 앞에 두 분과는 다르지만 엄청난 발표와 결과 그리고 중앙면부에 대한 해박책을 저설한 분이고 한국에도 자주 방문합니다. 딸 역시 성형외과 의사이고 본인이 딸에게 직접 안면거상 수술을 받았습니다. 그래서 헤어가 없는 볼륨이심에도 불구하고 흉터는 문제가 되지 않는다는 논문을 발표하여 더 유명해졌습니다. 최근 미국에서 많은 인기를 누르고 있는 닥터 자코노입니다. 저와 전문의 시동 연도가 같거나 비슷합니다. 이 친구 역시 본인의 수술을 부띠와 마찬가지로 Extended Deep Plane Face Lift라고 했으며 논문에 서비컬 리테이닝 리가먼트라는 활경근을 잡고 있는 목의 인대가 있고 그걸 광범위하게 방리해야 한다는 주장을 하였습니다. 일리가 있는 얘기고 실제로 저도 그렇게 수술을 하지만 이는 목고상에서 개념적으로 이의가 있을 수 있습니다. 본인이 2021년에 책을 발간하였습니다만 기존의 내용과 다른 새로운 내용이 없습니다. 이런 책들은 굉장히 많습니다. 앞에 분들에 비해 별로 내세울 게 없지만 어찌되었건 기존의 방법들을 제대로 알고 수술하고 있는 것은 사실인 것 같습니다. 이 사람이 유명한 것은 본인의 노력도 있지만 자세히 찾아보면 마케팅입니다. 마치 우리나라의 강남언니 바비톡과 비슷한 사이트에 여기저기 본인의 결과를 찍어서 올리고 유명 연예인들을 많이 수술하여 인기가 급상승하고 있는 의사입니다. 대한민국에서 디벤 컴포지 페이스 리프트에 대한 지식과 경험이 제일 많은 성형과 전문의가 최정호 선생님이라는 것은 누구도 부인할 수 없는 사실입니다. 1991년 성형과 전문의를 취득하였고 안면거상에 대해 수많은 발표를 하였으며 좌장을 맡았습니다. 제가 2003년에 최정호 선생님의 권유로 본격적인 해부학과 안면거상에 입문하였습니다. 아주 수준 높은 내용의 안면거상에 대한 
여러 편의 교과서와 논문을 집필하였습니다. 최정호 선생님은 당대한 안면거상에 대한 지식과 경험으로 의사들에게 아주 날카로운 질문과 논리적인 발표를 해왔습니다. 또한 한국에서 처음으로 결막하 지방 제거를 하였고 수많은 의사들이 배웠으며 보톡스를 사각턱에 이용한 첫 번째 의사입니다. 무엇보다 성형외과 의사들에게 존경을 받는 이유는 이분이 학문적으로 정직하기 때문입니다. 안면거상 수술에서 디플레인과 디어플레인 중 어떤 것이 더 우선인가 이런 것은 없습니다. 다만 현재 미국에서도 피버스머스를 따로 고성하는 수술인 닥터 마틴의 하이스마스 페이스리프트와 닥터 스튜디인의 이스테리스마스 페이스리프트가 이 유의를 하고 있지만 디플레인 역시 그와 못지않게 많이 하는 수술입니다. 특히 한국인은 중화면부에서 얼굴이 각진 방면 서양은 그렇지 않기 때문에 이런 경우 디플레인은 좋은 적응증이 됩니다. 저 역시 주로 피부와 스마스를 따로 고상하지만 종종 이스텐딜 디플레인으로 수술을 할 때도 있습니다. 그 이유는 디플레인의 장점이 피부와 스마스를 분리하지 않기 때문에 듀얼 플레인에 비해 수술 시간이 짧고 쉬우며 피 주머니를 사용하지 않아도 되는 경우가 많고 피부 과상을 안 하기 때문에 그에 대한 위험도가 없으며 회복이 빠르기 때문입니다. 피부 과스마스를 따로 구상하는 수술은 닥터 마틴의 하이스마스 페이스 리프트와 닥터 수진의 익스텐디 스마스 리프트이며 제가 하는 듀얼 플레이는 두 분의 것과 같으며 다만 피부 과스마스를 완전히 분리해서 광범위하게 수술한다는 의미입니다. 모든 경우에서 하나의 수술 방법을 정하는 것이 아니며 환자에 따라 수술 방법은 디플레이 혹은 컴포짓, 하이스마스, 익스텐디 스마스, 듀얼 플레이를 할지 결정합니다. 정말 여러분들이 안면 거상을 원한다면 카페나 유튜브에 말도 안 되는 글들이 형용되지 말고 닥터 험라의더 페이스리프트 렛다운 이 책을 꼭 읽어보시기 바랍니다. 감사합니다.